ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨੀਆ ਨੇਜਾ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਹੋਏ ਪਾਵੁਕ ਬ੍ਰੈਟ ਕਾਨਵੋ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪਾਵੁਕ ਸੌਂਚੁਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਾਇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸੁਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ 5.9 ਤਿਬੜਤਾ ਦੇ ਪੁਚਾਲ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਪੁਚਾਲ ਕਾਰਨ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 333 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਅਖੀਰਕਾਰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਅਖੀਰਕਾਰ ਇਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਟ ਕਾਵਨੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਟ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਸੌਂ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਉਹ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕਾਵਨੋ ਦੇ ਸੌਂ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਬ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਟ ਕਾਵਨੋ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਉਹ ਕਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ and that i will faithfully and impartially discharge and perform discharge and perform all the duties incumbent upon me all the duties incumbent upon me as associate justice of the supreme court of the united states as associate justice of the supreme court of the united states under the constitution and laws of the united states under the constitution and laws of the united states so help me god so help me god I would like to begin tonight's proceeding differently than perhaps any other event of such magnitude. On behalf of our nation, I want to apologize to Brett and the entire Kavanaugh family for the terrible pain and suffering you have been forced to endure. Those who step forward to serve our country deserve a fair and dignified evaluation not a campaign of political and personal destruction based on lies and deception what happened to the cavanaugh family violates every notion of fairness decency and due process our country a man or a woman must always be presumed innocent unless and until proven guilty and with that i must state that you sir under historic scrutiny were proven innocent thank you the senate confirmation process was contentious and emotional that process is over my focus now is to be the best justice i can be i take this office with gratitude and no bitterness on the supreme court i will seek to be a force for stability and unity my goal is to be a great justice for all americans and for all of america i will work very hard to achieve that goal i was not appointed to serve one party or one interest but to serve one nation thank you all i've been hearing that that now they're thinking about impeaching a brilliant jurist, a man that did nothing wrong, a man that was caught up in a hoax that was set up by the Democrats using the Democrats lawyers and now they want to impeach him. I've heard this from many people. I think it's an insult to the American public and I think you're going to see a lot of things happen on November 6th that would not have happened before. The, the American public has seen this charade. 
has seen this dishonesty by the Democrats. And when you mention impeach a justice of the United States Supreme Court, who was a top scholar, top student, top intellect, and who did nothing wrong, and there was no corroboration of any kind, and went through seven FBI investigations, had nothing to do with any of this stuff. I mean, you had the last one. Take a look at the last one. The things they said about him, I don't even think he ever heard of the words. It was all made up, it was fabricated, and it's a disgrace. And I think it's going to really show you something come November 6th. I think a lot of Democrats are going to vote Republican because I have many friends that are Democrats. The main base of the Democrats have shifted so far left that we'll end up being Venezuela. This country would end up being Venezuela. I think a lot of Democrats are going to be voting Republican on November 6th. Just two days ago, the Senate confirmed a supremely qualified nominee who will be a faithful defender of the rule of law. And will defend the United States Constitution, the newest Supreme Court Justice, Brett Kavanaugh. And I will tell you, when I decided on Brett, I and mean, we have tremendous talent in our legal system, but I decided on Brett, I said, he's flawless. He's a flawless person. The best student, the best scholar, the great intellect, incredible record over many years, and yet he's a young man. I said, Brett, congratulations. This is going to be a piece of cake getting you confirmed. <laughs> this is going to be so easy. It should go quickly, nicely. Don't even worry. He was so thankful. He said, Mr. President, this is the greatest honor of my life, United States Supreme Court, the greatest of my life. So I haven't heard him say that again to me, but I think he still believes it. But he's a great person, and it was very, very unfair what happened to him. False charges, false accusations horrible statements that were totally untrue, that he knew nothing about. Frankly, terms that he probably never heard in his life. He was this, he was that. He never even heard of these terms. It was a disgraceful situation brought about by people that are evil. And he toughed it out. We all toughed it out together. And I have to thank the Republican senators that fought so hard for this, because it wasn't easy. And it was a great honor to be involved in this situation. A lot of people would have said, oh, let's, let's give it up. Let's go a different direction. We don't give up. You don't give up. We don't give up. Just don't do it. It's going to be a great Supreme Court justice. Watch. ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹਿਰਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਤਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇਰੁਖਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਦੋ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾ
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਸੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਰੂਟੀਨ ਮੇ ਦਿਆ ਪਿਛਲੇ 4 5 6 ਦਿਨ ਸੇ ਮੈਨੇ ਚਾਰਜ ਦਿਆ ਔਰ ਅਗਲੇ 10 12 ਦਿਨ ਅਭੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੋ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ 1948 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ 81 ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 22 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਟਾਈਟਰ ਭਗਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ
ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਫਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਹਟੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕਦਮ ਛਟਕਾ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛਟਕਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛਟਕਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਰਤ ਹੋਈ ਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੱਟੜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰ ਪਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਸਤਾ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਟੈਲ ਹੋ ਜੀ 8:35 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਤਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਹਮ ਤੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਉਹ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਯੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਮਜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਗਾਇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਸੁਣੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਜ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਜੋ ਕਰਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਮੈਨਟੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਇੰਡੀਵਰਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਗੋਡ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫੋਰ ਆਈ ਨੋ ਥੈਟ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਇਨ ਹੈਵਨ ਨੋ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ ਬਟ ਇਨ ਐਵਰੀਵਨ ਇਟ ਵਾਸ ਥਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਥੈਟ ਡੋਮਿਨੇਟਡ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਜ਼ਸ ਇਨ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੀਇੰਗ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਫ ਥੈਮ this message was also evident in his favorite bhajan vaishnav janato tene kahiye jo peed parai jane re which broadly means a virtuous man is one who understands the pain of others with the launch of india for humanity the humanist values espoused by him compassion and inclusiveness of every human being in society and service of mankind as he said and i quote the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਈਓਸੀ ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 12.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ 400 ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰੋਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 48 ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰੋਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ UAV ਨੂੰ ਚੇਂਗੈਂਡ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰੋਨ UAV ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਇੰਜਨ ਕੰਬੈਕਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜੀਐਫ ਥੰਡਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ 400 ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦ
ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੀ ਬਾਬਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟ੍ਰ